Muy buenos días, tardes o noches amigos de YouTube. El día de hoy con un espectacular video. Pero antes la frase del día. La muerte es más universal que la vida. Todos morimos, pero no todos vivimos. Les voy a enseñar a hacer estos hongos o setas, llamados así en otros países, de una forma rápida, fácil y duradera. Vamos a tomar una medida de cemento por dos medidas de arena y le vamos a poner agua la cantidad que usted crea conveniente para hacer una mezcla homogénea. En una media velada vamos a colocar esta mezcla y vamos a hacer un nudito en la punta si no nos da para nudito podemos poner una ligadura o una cuerdita para que quede sellada la media vamos a colocarlo sobre una bola de icoporo unicel yo la cambié porque estaba demasiado grande y quiero un hongo más pequeño le hago la formita presionando con las manos esto suelta el agua pero queda la horma muy hermosa de estos honguitos Colocamos el nudito de una forma fácil para retirar después y con nuestras manos le damos la horma. Yo no estoy usando guantes en este momento porque me sellé las manos con una crema protectora, pero le cuento que la próxima vez sí voy a usar guantes porque esta mezcla de usarla varias veces puede resecar y rasgar la piel. Ahora vamos en otra media velada a hacer la base del hongo. Colocamos de esta misma mezcla una cantidad generosa del tamaño que queramos que sea nuestra base para el hongo y le damos la horma. A esta sí le voy a hacer un nudito porque está bien larga y me da para nudo. Metemos ahí todo el producto, introducimos bien la mezcla, le damos la horma. Lo podemos colgar o lo podemos colocar en una mesa dándole vuelticas a medida de que va secando para que quede como un tronquito. Teniendo en cuenta que la parte de la base es un poquito más ancha que la parte de arriba. Vamos a hacer la atadura en la parte superior y vamos a esperar que estos dos elementos se sequen. Saben que en la mesa tengo más elementos porque estoy trabajando varios proyectos y quise aprovechar el tiempo mientras se me secaban los otros proyectos para hacer los hongos. Vamos a retirarle, pasaron 24 horas aproximadamente, vamos a retirarle la media, podemos humedecerlo para que salga más fácil la media de nuestro tronquito. Si humedecemos no levanta tanto polvillo, vamos a retirar el nudito de la parte superior del hongo miren qué fácil eso queda súper bonito queda hermoso de verdad que este producto es muy económico y se hacen cosas muy bellas y muy duraderas yo anteriormente tengo un video de setas o de hongos pero hechos en porcelanicrón pero al echarles agüita cuando regamos las matas en un mojan y se deterioran en cambio en este material nunca nunca se nos van a deteriorar empezando porque es un material con el que se construyen casas se hacen construcciones de todo tipo y es demasiado resistente también tenemos que tener en cuenta que si le ponemos una pintura de exterior estos elementos van a tener una larga durabilidad vamos a colocar el honguito para pegarle la base como vimos anteriormente en una cojita plástica así nos da más facilidad de manejo antes de que seque totalmente le vamos a hacer estas hendiduras para darle una imagen más natural de hongo esta es otra cabecita de hongo y se hace con un recipiente plástico no necesitas hacerlo con la media si no tienes medias a la mano cualquier recipiente de formita de cabecita de hongo te puede servir después que esté bien seco vamos a darle una manito de lija para que quede suave y quitarle todas las asperezas vamos con pintura blanca puede ser de interior o de exterior no importa vamos a darle una base para sellar los poros si lo ves que está todavía muy áspero puedes pasarle otra vez la lija para que nos quede un trabajo bien prolijo y bien hermoso 
Después de que tengamos todo el hongo pintado de blanco, vamos a proceder a darle el color que deseemos. Vamos a tener en cuenta que si lo hacemos de colores variados, nuestro jardín se va a ver espectacular. Estos hongos también sirven para detener las puertas. Son unos implementos que se usan en forma de piedra para sostener las puertas para que el viento no las azote. Amigos, también podemos hacer estos sostén puerta de esta forma y quedan muy llamativos y novedosos. Y en la parte de la base le podemos poner una tela para que no dañe la baldosa, la cerámica o el piso que tú tengas. Es otra idea que les doy para que hagan para el interior de sus casas los honguitos sosten puertas bueno amiguitos miren acá voy a hacer la mezcla para hacerle una base a mi hongo ya le puse la pintura base de aceite en la parte de abajo y por debajo donde va a ir blanco así puedo ponerle la base sin tener que voltearlo para pintar la parte de abajo esta es la base de otro hongo el que les mostré hace ratico que hice en una coquita plástica recuerdan pues mírenlo acá con un tubito de papel aluminio de cocina corté el largor que yo desee para la base de mi hongo y voy a proceder a llenarlo de la misma mezcla de cemento y arena bien mezcladito y con buena agua que no sea muy duro pero tampoco muy frágil luego que tengamos esta mezcla lista llenamos el tubito y procedemos a darle un retoque por fuera el tubito de cartón es muy importante que lo rasguemos o que lo tallemos con un cuchillo o con algún implemento para que el cemento se adhiera fácilmente luego vamos a proceder a ponerle el cemento en la parte de afuera él se va secando con el aire y se va pegando cada capita sobre la anterior este elemento es muy fácil de manejar ha sido un reto para mí porque yo quería desde hace muchísimo tiempo trabajar cosas de cemento pero la verdad pues como es un elemento donde la mayoría de las veces lo trabajan es los caballeros pues me daba como no sé pensaba que era algo como más tosco más brusco más difícil de realizar pero quedé muy contenta con el resultado y es una forma muy fácil de decorar nuestro jardín de algo duradero, algo bonito, llamativo y que en realidad me sorprende el resultado como quedó de hermoso. Vamos a proceder a colocarle pintura roja a base de aceite o de exterior, no sé qué pintura usen donde tú te encuentres, pero tienes que tener en cuenta que no debe de ser a base de agua. Si lo vas a dejar en el interior de la casa donde no se moje, sí puedes colocarle a base de agua, pero como yo los voy a llevar para el jardín, entonces necesito a base de aceite. Esa es la que yo te sugiero para que no tengas que estarlos retocando, así los tengas en el interior de la casa y quedan brillanticos, muy hermosos. No, necesita, no necesitas ponerle un sellador porque es a base de aceite y esta pintura por ende brilla. Mira qué bonito va quedando. Le damos una manito de base de aceite del color que deseemos. Yo voy a hacer dos rojos y uno amarillo. O sea que van a quedar de una forma preciosa porque todos tienen forma diferente y color distinto. Bueno, yo dejé dos rojos y uno amarillo porque me gusta mucho el color rojo. Si le vas a dar la segunda mano, ten en cuenta dejar secar la primera mano de pintura para poder darle la segunda, porque la segunda manito de pintura puede pelarte o quitarte o retirarte la parte mmm, que le habías puesto, la primera mano. A veces yo digo varios significados de una sola palabra, puesto que en varios países se pronuncian palabras distintas entonces muchas veces me preguntan qué significa esto no se te entendió lo que dijiste pero amigos en cada país las palabras no significan lo mismo entonces tenemos que acomodarnos a la forma de hablar de la mayoría de nuestros amigos bueno esto está quedando precioso miren qué bello 
vamos a dejar que se le seque la base porque esa base es la que va a ir enterrada en el pasto o en el jardín. Yo les voy a pintar esa base de verde para que ustedes sepan que esa es la parte que yo voy a enterrar en el jardín para que me queden bien finos y no se me estén cayendo. Miren qué hermoso. Esta base todavía está fresca, por eso no me da para voltearlo. Vamos a usar estos pomponcitos de espuma para hacerle los circulitos. En el próximo video te voy a enseñar qué parte del jardín decoré con estas hermosas setas o hongos. No te lo pierdas. Tomamos pintura, la descargamos en algún lado y procedemos a hacerle los circulitos. De una forma muy fácil, hay varios tamaños de estos pomponcitos, no solamente de este tamaño. Tú los puedes conseguir en las tiendas de arte o los puedes hacer tú mismo. ¿Cómo? Con un pedazo de espuma y una tijera haces la rotonda y le haces con pintura las marquitas redondas. Si sí lo puedes hacer con pincel, si eso es lo que estás pensando. Con pincel sí se puede hacer, pero no quedan tan redonditos como con esta espumita. Mira qué chévere, si quedan claritos vuelves y le pones otra manito de blanco y ese está quedando espectacular. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Y compartan este hermoso video a aquellas personas que tienen jardín y no saben cómo decorarlo. Esta es una forma muy fácil, muy práctica y les voy a contar un secreto. Este material de arena y cemento es supremamente económico. Me quedé sorprendida. Estos dos hongos o setas los hice con un material que me valió un dólar ¿Cómo les parece sí señores con un dólar hice yo estos adornos o estas decoraciones para mi jardín o sea que ¿Qué? solo necesitas disponibilidad de tiempo un dólar y mucho ánimo y creatividad porque debes de personalizar tu jardín con estos hermosos hongos o setas, están preciosos. Mira, así quedaron. Esta parte de abajo que la pinté de verde es donde va a ir enterrado en el pasto para que no se caigan y queden bien finos. Yo voy a llevar un poquito de cemento para poderlos enterrar en donde las voy a colocar. Mira estos otros hermosos honguitos que estoy haciendo. Los hice con estas cucharitas de una forma muy ingeniosa y muy práctica. Te prometo que cuando los termine te los voy a enseñar. Son los hijuelos de estos hermosos hongos. Bueno amigos, miren qué preciosura. La base de los hongos, esta parte verde de acá abajo, es la que voy a enterrar en el jardín. Este lo hice con un plático de sechado no se lo quité hasta que no los lleve y los ponga donde los voy a, a enterrar y miren qué belleza qué hermoso taller el que tuvimos el día de hoy déjame tus comentarios anímate comparte anímate a hacerlos y a decorar tu jardín de forma económica práctica y muy ingeniosa espero que te haya gustado si no te has suscrito suscríbete a este tu canal diseñando sueños y jardineando estamos no lo olvides y aporta cómo vas a aportar con un dedito arriba compartiendo y comentando y no olvides suscribirte dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que subamos un nuevo video. Espero que te haya gustado este hermoso taller, cuídate mucho, Dios te bendiga, déjame en tus comentarios cómo te ha parecido la actividad de hoy y no se te olvide que diseñando sueños y jardineando estamos.